So this uh, session is about the Acts of the Apostles. Um, این بخش راجع به اعمالی هست و کارهایی هستش که پیامبران ما انجام دادن. اون پیامبران اون زمان انجام می دادن. But we're, we're also going to talk about the letters that were written at the same time. همچنین ما یک صحبتی می کنیم راجع به اون نامه ای که توی این زمان مشخص تو همین زمانی که ما داریم راجع به صحبت می کنیم یکی از همین کتاب ها و نامه ها نوشته شده و ما به اون نامه هم مراجعه می کنیم. So Jesus was raised from the dead and then he, he went to heaven. خب پس ما می دونیم که سربر میسای مسیح از مرگ قیام کردن و به بهشت صعود کردن. And Jesus had, had taught people, of course, but now the, the duty of teaching uh, people was passed over to Jesus' disciples. And so the apostles were, were sent out to take the message of Jesus to throughout the world really and others joined them and started to tell the, the gospel as well. Um, خب uh, همونطوری که میدونین uh, اون uh, یاران uh, uh, مسیح اومدن و پیام ایسا رو به سر تا سر جهان uh, بردن و uh, به تمام جهانیان uh, به سر تا سر جهان بردن و uh, همچنین یه مر... تعداد دیگه هم اومد و به اونها اضافه شد در زمانی که این کار انجام می شد در زمانی که پیام می رسوندن یه تعدادی هم اومدن و به اونها پی بستن And the, the book of, of the Acts of the Apostles records the main things that happened uh, in the first 30 years or so after Jesus went to heaven um, کتاب اعمال رسولان اون uh, کتابی هستش که um, تقریبا 31 سال uh, بعد از اینکه uh, this, this book shows 31 years uh, That's right it's, it's, it's really 31 years from the, the resurrection to when acts is written oh, okay. این کتاب دقیقا 31 سال بعد از uh, uh, قیام و رستاخیز ایسا نوشته شده so let's get a time chart. There we are. So that, that shows the time from 30 AD to uh, just after 70 AD. خب همونطور که داریم میبینیم میگه از سال تقریبا هفت سال طول کشیده تا این کتاب نوشته شده. About seven years bro, yeah? About Oh, no, that's, seven, that's 70 there, so it's just a bit after 70 AD, so there's about 40 years. And Jesus was, was crucified in either 30 or 33 AD. Uh, خب uh, همونجور که میدونین ایسا در uh, سال سی و یک یا سی یا سی و یک ای دی uh, حالا قبل uh, بعد از uh, سی بعد از سی و سی و سی آمده So uh, we don't know which but those are the two years when uh, the Passover was on a Saturday خب ببینید ما میدونیم که نگاه کنید اون موقع اون زمانی که ایسا به دنیا اومده میشه سال ایدی به حساب میاد و این صحبتی که دارن میکنن در بعد از اینکه سی ساله یا سی و یکی دو ساله بوده این اتفاق افتاده ما دقیقا نمیدونیم که سالش چقدر بوده ولی میدونیم که اون اتفاق اون ایده you mean that ایده Pesach was in when? Yeah, was, was on a Saturday, so Jesus was crucified on a Friday. That the, those years, Jesus could have been crucified on a Friday. Uh, and that's 
really the, the start of the period in Acts. و این دقیقا همون تایمی هستش که این اعمال انجام شروع شده اون کارهایی که رسولان و اون یاران عیسی انجام میدادن از اون تاریخ از اون به بعد شروع شده and there are several events that mark the end of the new testament period و وقایع مختلفی هم توی این چند وقت توی همین آخرهای این عهد جدید رخ داده که نشون دهنده واقعیت و حقیقت این نوشته هاست. So uh, the first of these was a war between the Jews in in Judea and Galilee and the Romans. اولین واقعه اون جنگی هستش که بین یهودی ها و و They were in Judea and Galilee, and it, it's a war between them and the Romans. And in, in 70 AD, the temple in Jerusalem was destroyed along with the rest of the city. تقریباً در سال هفتاد اون اورشلیم کلن به خاطر این جنگ ها و حالا اون آتش سوزی که بود کلن ویران شد و بین رفت. And Jesus predicted that that would happen, but uh, there's nothing in the New Testament that says that it had happened by the time the book was written. Um, um, so the, the New Testament was almost complete by the time that the temple was destroyed in 70 AD. و این کتاب عهد جدید همیش تقریبا دقیق بوده دقیق هستش با اون گزارشات و با اون اسناد و مقایسه هایی که با هم دیگه می کنیم که تقریبا در سال هفتاد بعد از تولد مسیح این ویرانی و این خرابی اون تو اون سال اتفاق افتاده Some people would put the revelation after that but the rest of the New Testament is written by that time. خب بعضیا میگن که مکاشفه بعد از این تاریخ نوشته شده ولی اکثر کتاب های بقیه کتاب هایی که توی توسط رسولان نوشته شده در بین این تاریخ بوده یعنی از سال 331 تا سال 70. Um, the other event was a fire that happened in the city of Rome. واقعی دیگه اون آتش سوزی هستش که در شهر روم اتفاق افتاد. And this was a, a big fire it destroyed nearly half the buildings in the city. و یک آتش خیلی وسیع و بزرگی بود که تقریبا نصف شهر رو از بین برد. That happened in the summer of 64 AD. و در تابستان سال 64 بعد از مسیح این اتفاق افتاد. And some people suspected that the emperor of Rome had caused the fire. بعضی از مردم بعضی حالا تو اون زمان حد می زدن که شاید امپراتوری روم باعث این خودش باعث این آتش سوزی شده باشه. He was a man called Nero and he wanted to uh, pull down a lot of buildings and build his own palace in, in their place. And because that made Nero unpopular, he blamed the fire on the Christians. Uh, because he wasn't popular. He, he, they, the people said, you burned down Rome, we don't like that. He said, no, it wasn't me, it was the Christians. Oh, oh okay. اون اون کار رو انجام داد به خاطر اینکه میخواست این کار رو مندازه به گردن مسیحی ها و بگه که مسیحی ها این کار رو کردن. And so he started to uh, have Christians taken and killed. و به همین دلیل از اون از اون زمان شروع کرد به کشتن گرفتن مسیحی ها دستگیر کردنشون و کشتنشون. But again there's nothing that suggests this has started 
anywhere in the New Testament. ولی خب هیچ تاریخ دقیقی و زمان مشخصی نیستش که حدسی نیستش که بگیم دقیقا چه زمانی توی عهد جدید اتفاق این اتفاق افتاد. So it seems that the, the New Testament was finished not long after the fire of Rome. و ما حدس می‌زنیم که نوشتن کتاب‌های عهد جدید تقریبا بعد از این آتش سوزی تموم شده باشه جس فقط اینا در راجب حدس و گمان صحبت می‌کنن anyway, the, the, uh, the big thing in, in acts that's talked about a lot is some journeys that Paul made یک بقای زیادی که توی کتاب اعمال رسولان ثبت شده یک بخش بزرگیش به سفرهایی که پولس انجام داده تعلق داره He traveled in what's now Syria, what's now Turkey, what's now Greece and proclaimed the gospel اون می اومد و به ترکیه، سوریه و یونان سفر کرد و سفر می کرد و کتاب به انجیل رو بشارت می داد. The journey ended when Paul was put in prison in, uh, in Jerusalem and then in Caesarea. این و این اتفاقات و این کارها زمانی اتفاق افتاد که اون رو دستگیر کردن و به زندان انداختنش و دیگه نذاشتن کارش رو ادامه بده و بعد اومدن و پولوس رو فرستادنش به روم و دادگاهیش کردن and he was in prison in Rome for another two years. And we know that the Acts of the Apostles was written just at the end of that time in prison. این کتاب در زمانی که پولس در زندان بوده نوشته شده دقیقا همون زمانی که اون تو زندان بوده So the Acts of the Apostles gives us the history of what happened from the resurrection of Jesus which is probably in 30 AD up to the time when Paul has been two years in Rome خب من پس همون جوری که مشخص است تو این نمودار زمانی کتاب اعمال رسولان که توسط همین اشاره داره به پولس و پتروس تو بخش عمدهش از شروعش از سال سی سی و یک هستش که رستاخیز ایسا بوده و تقریبا اتمامش زمانی بوده که پولس در روم توی زندان بوده و توی اون دو سالی که توی زندان بوده اون حدودا تموم شده نوشتن کتاب And at the start of the, the book of Acts Jesus has, still hasn't gone to heaven and he explains to the disciples what they're going to do و شروعش به صورتی بوده که زمانی بوده که عیسی اومده بود و به عیسی اومد و به بهشت صعود کرد و از رسولان خواسته بود از یارانش خواسته بود که چه کارهایی رو انجام بدن و چه کار باید بکنن So that's that's the passage that we we're, we're thinking about it's uh, Acts of the Apostles chapter 1 verses 6 to 8 خب این اون آیه ای هستش که توی اعمال رسولان باب یک آیه 6 تا 8 بهش اشاره شده. Shall I read bro? Yes please. پس آنانی که جمع بودن از او سوال نموده گفتن خود سرورم آیا در این وقت ملکوت ملکوت را بر سر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت؟ به دیشان گفت از شما نیست زم... از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید. لیکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودی و سامره و تا اقصای جهان. So they're going to be uh, witnesses for God. خب اینا میخوان اینا میان و و شاهدان خدا میشن 
Uh, and of course for Jesus as it, as it says here. و همچنین همون مسلما سرور و میسای مسیح که حالا اونجا بوده و داشته باشون صحبت میکرده. Um, it says they're going to be given power. The Holy Spirit's going to be given to them to help them. So they become apostles. And their, their job is first of all in Jerusalem. But then they're going to have to go out to other places, to Judea and to Samaria, and right out into the rest of the world. And that's what they did. و این نقشه از نقشه هستش که نشون میده که اونها کجاها رفتن. So that's a, a map of, of the Roman world at the, the time of the apostles. Um, is that the Roman world? That's, that's where the Roman Empire was at the time of the apostles. خب این نقشه امپراتوری روم هستش که نشون میده که این نقاط قرمز اون رسولان هستن که نشون میده که به کجاها رفتن و سفر کردن برای بشارت And the work of the apostles begins in Jerusalem. و شروع کار رسولان از اورشلیم بوده. That's where Jesus is raised from the dead. That's where the first Christian church is founded. و جایی که ویسا به به بهشت صعود کرد و در جایی که اولین کلیسا اونجا پیدا شد کلیساها تشکیل شدن but then they they spread the the message out to many towns in the ancient world و بعد اونا اومدن و پخش شدن به شهرهای زیادی در سراسر سر جهان so these are, are, are the, the churches that are mentioned in the Acts of the Apostles in about the order I think that they were founded. In, in ha, in alamat hai, um, the blue ones. The blue ones, yes. Um, alamat hai, nukat abi, kelisa hai hastesh ke rasulan umadan unjah ha raftan va unjah ha ro they establish a church or that's right. By the time the Acts of the Apostles is finished, there's a church in each of the towns which has a little blue blob on it. But those are only the ones that are, are mentioned either in Acts or in the Revelation. Uh, ولی اینها اون کلیسه هایی هستند که توی کتاب اعمال رسولان شاید بهشون اشاره نشده و بیشتر توی مکاشفه بهشون اشاره شده. That we know there are actually more of those because uh, the letters of Paul refer to other places where there are churches. Uh, ما میدونیم که تعداد uh, uh, یعنی ما احتمال میدیم که تعداد این کلیسه ها بیشتر از این چیزی باشه که ثبت شده به خاطر اینکه پول می اومد و می رفت مردم رو به کلیسه های دیگه هم می فرستاد یعنی مثلا افراد رو به کلیسه های و اجتماعات دیگه هم در جاهای دیگه هم فرستاده بود And wherever the apostles went they, they would explain the gospel when in a speech uh, اونها می اومدن و کلام کتاب مقدس رو و خود انجیل رو می اومدن و بشارت می دادن. And we, we have some of those speeches written down for us. و uh, یه حالت uh, مثل سخنرانی حالا یا یه گفتارهایی بوده که بعضی از اونها ما می امروز بهشون اشاره می کنیم و یه نگاهی می دازیم. So this is where the speeches we have in Acts were, were given. Which one? These places that are coming up. Oh, okay. Okay. In جاهایی که برای ما علامت گذاشتن مکانهایی هستش که صحبت‌های 
پیچ پتروس توشون تو کتاب اعمال رسولان اومده So some of them were given by Peter the, these two here and, and this one here بعضی از اونها رو پولس گفته پتروس پتروس سوری برو این اعمال دو سه تا اعمال از ابتدا for i think from the first till 12 it's by petros yeah that's right yes and then paul yeah. takes over and becomes the main person yeah. خب دوستان از کتاب اعمال رسولان از دو بخش هستش که نامه هایی که پول و پتروس و پولوس اونها رو نوشتن و این علامت هایی که گذاشتن مال حالا اون نامه هایی هستش که موجود هستش تو این کتاب و بهشون میشه رجوع کرد دوتای اول که اعمال ده و اعمال دو سه اینها جزء کتاب هایی هستش و نامه هایی هستش که پتروس نوشته so the, the, the later ones are, are, are by Paul from... yeah. اونهای دیگه بقیهش اون ستای دیگه به وسیله پولوس نوشته شده And what's interesting is that the speeches tend to be very similar to one another Um, اون چیزی که خیلی um, جالب هستش درباره این صحبت ها و سخنرانی ها اینه که این صحبت ها خیلی به هم دیگه شبیه و مشابه هم هستند. So we, we, we get a structure like this. خب ما میتونیم ازشون یک حالت یه ساختاری مدل این پیدا در بیاریم. So what happens is a crowd of people get together for some reason. میگه که یک اتفاقی که میفته مردم حالا به هر دلیلی میان و دور هم جمع میشن and the first bit of the speech is usually about whatever it was that got the crowd together و اون چیزی که اول میاد مشخص میشه این هستش که چه اتفاقی افتاده و چه مراسمی حالا چه برنامه ای بوده که مردم دور هم جمع شدن so in Acts chapter 2 the apostles are able to speak in foreign languages and they go out and they explain in all sorts of different languages about the gospel. و همچنین توی اعمال دو داریم می‌بینیم که رسولان اومدن و میتونن به زبان‌های مختلف صحبت بکنن و به زبان‌های خارجی صحبت بکنن. When a, a crowd gathers to find out why all these people are speaking in different languages, Peter gives them a speech. و همچنین وقتی که مثلا میرن توی شهر دیگه یا کشور دیگه و میان میبینن که مردم اونجا جمع شدن و به یه زبان دیگه ای دارن ما هم دیگه صحبت میکنن و گفتگو میکنن پتروس میومد و میرفت با همون زبان با اونها صحبت میکرد And so the first bit of the speech is about why they're all speaking in foreign languages توی این قسمت داره میگه که چرا وای Yes, he wants to explain why they can speak in Farsi and, and Turkish oh, yeah. and all the other languages that we speak. Yeah. Mige, tu ye in amal Rasulan chapter two, tu ye in qesmat verse four to twenty one. Dar be ma mige ke chera unha in tabanai ro dashtan va in emkan ro dashtan ke be zaban hai mukhtalif sohbat bokanen. Then he goes on to explain the gospel to them. و بعد توی ورس 22 تا 36 داره توضیح میده راجع به اینکه اونها چه توضیحاتی و چه حرفایی رو راجع به کتاب مقدس یا پیا راجع به انجیل به مردم میگفتن. And then they when they understand the gospel he tells them what to do. و وقتی که مردم متوجه میشدن و درک میکردن در آیه 37 تا 39 داره به ما نشون میده که برای ما توضیح میده که اونها چه چه کاری انجام میدادن. And you get the same thing in Acts chapter 13 with the Apostle Paul. And in this case, it's a meeting in a synagogue, and so Paul talks about the daily readings. اینجا داره پول با اونها صحبت میکنه راجب اون گناهانی که انجام میدن و اون راجب روخانی های روزانه با اونها صحبت میکنه so 
و اون هم روحانی که همینطوری که ما ما انجام میدیم اونجا داشته راجع به اون صحبت میکرد Then he explains the gospel to them. بعد اینجا میاد و توضیح میده آیه 26 تا 39 به اونها توضیح میده راجع به انجیل براشون صحبت میکنه و توضیحات بیشتری میده This time they they don't want to hear the gospel so the response is a little bit different. خب اینجا شرایط به جوری هست جوری هستش که اونها نمیخواستن مثلا اهمیت بدن و واکنشی نشون نمیدادن و خیلی ها چیز نمیکردن به خاطر این اون قسمت آخرش با مال پتروس متفاوت هستش. But in all these speeches the bit about the gospel is always the same. ولی خب صحبت هایی که راجع به کتاب انجیل می شده و راجع به کتاب ما قدس می شده همیشه شبیه هم و مشابه بوده so و معمولا قسمت آخر هم بعضی وقتا which part sorry It's, it's, it's almost the same, but it, I'll explain in a moment the the uh, the slight differences depending on where Paul is talking. Or okay. من میگم که همین قسمت آبی رنگ که نکات پیام انجیل بوده و صحبت راجع به انجیل بوده بعضی وقتا مردم متوجه نمی شدن به خاطر اینکه خب درکش نمی کردن و متوجه اون کلام نمی شد نمی فهمیدن که اون داره راجع به چی صحبت میکنه اونم به خاطر اینکه حالا هر کسی یه فهم و درکی داره دیگه بعضی ها متوجه نمی شدن So uh, here are the main points that they talk about. خب اینجا اون نکات اصلی هستش که ما میخوایم با راجبشون صحبت کردیم و میکنیم. So he always talks about the resurrection of Jesus from the dead. توی اون قسمت آبی رنگ که صحبت کردن نشون دادن به ما و یعنی اینکه راجب کتاب مقدس صحبت میکنن پول و پتروس همیشه اونها راجع به رستاخیز عیسی صحبت میکردن and they always say how the apostles are witnesses to the resurrection همچنین اونها می اومدن و همیشه میگفتن که یاران یاران عیسی و رسولان در حال حاضر شاهدان عینی این رستاخیز بودن این قیام بودن now they often talk about the old testament and how The Old Testament is fulfilled by Jesus. همچنین اونها گاهی اوقات می اومدن و راجع به عهد عتیق هم صحبت میکردن و مثال هایی می زدن که چه جوری عهد عتیق به واسطه وجود عیسی تحقق پیدا کرد. But when when Paul is talking to the Greeks in Athens or at Lystra, they wouldn't know what the Old Testament was, so he doesn't say that. وقتی که پولس اومده بود و داشت راجع به با راجع به اول تست سوری سی دات اگین برو آی فورگات دی 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 وقتی که پولس اومده بود و داشت صحبت میکرد راجع به عهد قدیم با اونها اونها اصلا نمیدونستان که عهد قدیم چی هست و چه جوریه So Paul doesn't talk to them about the Old Testament because they wouldn't understand it. They always talk about Jesus coming back. و همچنین اونها همیشه صحبت میکردن راجع به اینکه راجع به بازگشت عیسی صحبت میکردن. And they usually talk about the kingdom of God. Sometimes they've been interrupted by this time, so they don't manage to get to the kingdom of God. بعضی وقتا اونها حالا حرف تو حرف می اومد و نمی رسیدند به پایان ماجرا که بخوان راجع به پادشاهی خدا صحبت بکنند سوال می کردند و حالا بعضی ها می اومدن مزاحمشون می شدن و اجازه ادامه سخنرانی رو نمی دادن بهشون و به این مرحله آخر نمی رسیدن uh, They always 
tell the people who are listening to them that they need to turn to God. و اونها همیشه صحبتی که میکردن به مردم میگفتن که باید دوباره اون حالا به قولی توبه کنن و دوباره به سمت خدا بازگردن and if the, the people are starting to accept the gospel they'll tell them about baptism و بعد از اون کسایی که کتاب مقدس رو قبول میکردن و باور میکردن با اونها راجع به قصد تعمید صحبت میکردن but in, in Antioch, for example, where the, the people are hostile and saying we don't believe it, they don't bother to tell them about being baptized. So let's, uh, let's look at the, what happens to them during the, the time in the Acts of the Apostles. And they, they begin in Jerusalem. And this picture is a, a picture of a street. The archaeologists have, have dug it up, but that was there at the time of Jesus and of Paul. Um, این کتاب این um, تصویری که داریم می‌بینید تصویر خیابونی هستش که این تاریخ شناسان و um, باستان شناسان اومدن و گفتن که این در زمان پولس uh, رسول پولس و پتروس بوده and it's near the temple so Jesus and Paul would have walked past there probably many times um, اینجا uh, بس, uh, حالتی بوده به صورت یک معبدی بوده و اون چیزی که خب مشخصه حتما ایسا و پول پولوس چندین بار از اینجا اومدن و عبور کردن شاید هم حالا مثلا یه حجره هایی بوده برای که فروش، فروشی میکردن و حالا یه همچین چیزایی مغازه بوده anyway uh, while they're in Jerusalem the first thing that happens is in Acts chapter 1. اون چیزی که توی اورشلیم به صورت خیلی مهم هستش برای ما که اتفاق میفته در اعمال رسولان باب یک. And if we could read verses 9 to 11. ایسا پس از گفتن این سخنان در حالی که, ایش در حالی که ایشان می نگریستن به بالا برده شد و ابری او را از مقابل چشمان ایشان برگرفت هنگامی که می رفت و شاگردان به آسمان چشم دوخته بودند ناگاه دو مرد سفید پوش در کنارشان ایستادند و گفتند ای مردان جلیلی چرا ایستاده به آسمان چشم دوخته ای؟ همین ایسا که از میان شما به آسمان برده شد so the first thing that happens is they see Jesus go to heaven. خب اولین چیزی که بهش داره از این آیات ما میتونیم درک بکنیم و نکته مهمی هستش این هستش که عیسی به بهشت رفته. And then there's a, a short gap of a few days before they start to proclaim the gospel. و اون اومدن و بعد از اون بعد از اون اومدن و اقدام کردن یارانش و اون رسولان تو اعلام کردن و حالا ادعای اون کتاب مقدس so the next thing that happens is at the feast of pentecost اتفاق دومی که افتاده در عید پنتیکاست بوده در روز پنتیکاست and they receive the Holy Spirit and the ability to speak in, in foreign languages and do miracles. And they start and they start to proclaim the gospel in Jerusalem. و همچنین شروع بکنن به اعلام کردن کتاب از حالا یا انجیل در اورشلیم. But very soon they come to the attention of the uh, 
people in charge in Jerusalem. ولی خب خیلی زود این افراد اومدن و مثل حالتی که مثلا جلو رفتن یا مورد توجه قرار گرفتن مورد سوء زن قرار گرفتن توسط مقامات اون زمان and the apostles are arrested and they're put in prison and they are released and then put in prison again and so on و این اتفاقاتی مثل اینکه اونا دستگیرشون کردن و انداختنشون زندان حالا دوباره آزاد شدن دوباره دستگیر شدن و این اتفاقات اینجوری براشون افتاد uh, so uh, for example the, the, there is a time when they heal someone in the temple in Jerusalem عمر مثال اونها می اومدن و یک شخصی رو توی معبد در اورشلیم شفا میدادن and a crowd gathers and Peter proclaims the gospel to them. و وقتی تو اون زمان وقتی که مردم همه جمع می شدن که این اتفاق رو تماشا بکنن پول می اومد پولوس می اومد و کتاب مقدس رو بشارت می داد بهشون اعلام می کرد وجودیتش رو انجیل رو yeah. If we go to Acts chapter 4 and read verses 1 to 3 اعمال رسولان باب چهار آیه یک تا سه پتروس و یوحنا هنوز با مردم سخن میگفتند که کاهنان و فرمانده نگهبانان معبد و صدوقیان سر رسیدند آنان از اینکه رسولان به مردم تعلیم میدادند و اعلام میکردند که در عیسی رستاخیز مردگان وجود دارد سخت خشمگین بودند پس ایشان را گرفتند و چون عصر بود تا روز بعد در حبس نگاه داشتند اما بسیاری از آن که آنها که پیام را شنیده بودند ایمان آوردند و شمار مردان به حدود پنج هزار رسید. And uh, they they put in front of the judges and uh, start to proclaim the gospel to the judges. اینا اومدن و شروع کردن به رفتن سراغ کسایی که غیر یهودی ها رفتن سراغ غیر یهودی ها و شروع کردن به اعلام این سخنان خدا و انجیل در نزد غیر یهودی ها Which is a it's good advice if you find yourself in a tribunal و خب این واقعا یه پیشنهاد خیلی خوبی بود به خاطر اینکه اون کسی بودش که چیزی نمی کسانی بودن که چیزا اطلاعاتی نداشتن چیزی نمیدونستن دین و ایمانی نداشتن و اینها گزینه های خوبی بودن anyway the persecution means that people start to move out from Jerusalem to other cities و بعد از اون و این آزار و اذیت ها باعث شد که اونها از اورشلیم بیان و به شهرهای دیگه مهاجرت بکنن مجبور شدن اون اورشلیم رو ترک کنن um, so first thing that happens is that the apostles are now very busy and they appoint seven more people to help them to look after the church ام تو اون چیزی که اینجا بهش اشاره شده و حالا حبس زده میشه این هستش که تو اون زمان اونها خیلی سرشون شلوغ بوده و برای اینکه هر گروهی هر جلسه ای هر حالا کلیسایی به قول حالا معروف بخواد تشکیل بشه و مدیریت بشه هفت نفر رو احتیاج هستش um. And one of them is a man called Stephen. خب توی این هفت نفری که حالا اینا می اومدن و انتصاب می کردن برای کلیساها یکی از اون اون افراد اسمش استفان بود. And he starts to explain the gospel uh, among Jews who've come in from Greek speaking areas. Uh, این استفان می اومد, اومد و شروع کرد به صحبت کردن درباره پیام کتاب مقدس و پیام انجیل وقتی که um, یهودی ها حالا دور هم جمع شده بودن and he is uh, arrested and taken to court اونو گرفتن دستگیرش کردن و به پیش قاضی بردنش به محاکمش بکنن 
but when he carries on talking about the gospel, he is taken by a mob out of the court and killed. و به خاطر اینکه اون ادامه داد به این کارش و دوباره اونجا هم حالا در دفاع از خودش باز هم راجع به این کتاب مقدس صحبت میکرد گرفتن و کشتنش That's in, in Acts chapter 7 این اتفاق توی اعمال باب 7 and verses 54 to 60 54 till 60. Till 60. Okay. چون این سخنان را برافروختند و به سبب او دندانهای خود را به هم فشردند. اما استیفان پر از روح القدس به آسمان چشم دوخته جلال خدا را دید و عیسی را که بر دست راست خدا ایستاده بود. پس گفت همکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را بر دست راست خدا ایستاده می‌بینم. در آن دم گوش های خود را گرفته نعره بلند برکشید و همگی با هم به سوی او حمله بردند و او را کشان کشان از شهر بیرون برده سنگسار کردند شاهدان, جا... شاهدان جامعه های خود را نزد پاهای جوانی سلسنام گذاشتند چون استیفان را سنگسار می کردند او دعا کرده گفت ای ایس... ای ایسا سرورم روح مرا بپذیر پس زانو زد و به آواز بلند ندا در داد که خداوندا این گناه را به پای ایشان مگذار این را گفت و بخفت و سلوس با کشتن استیفان موافق right. so, uh, you've got this man Saul. What did you say, bro? We, we have this, this man called Paul, uh, Saul. Yeah. خب ما اینجا یک مرد دیگه ای رو داریم که به همین پول پولوس نامیده میشه نامیده شده He's called Saul but he later changes his name and becomes Paul و اون اینجا سولوس نامیده شده ولی خب یک کمی که بگذره یکم بعدتر متوجه میشیم میبینیم که اون اسمش اومده و به پولوس تغییر داده And this in fact is, is Paul the Apostle و در واقع این شخص همون پولس رسول هستش. And he holds the, the clothes of the people while they are killing Stephen. و این این هم جزء اون آدمایی بودش که و اون جزء کسایی بودش که خیلی نزدیک بود و مثلا این عمل رو انجام داد موافق کشتن استیفان بود. So in in the resurrection Stephen will probably be very surprised. Yeah, yeah, <laughs> should be. وقتی که اون قیام و اون روز موعود فرا برسه استیوان حتما خیلی سورپرایز میشه که پولس اومده و حالا دستور مرگ قتلش رو داده و اون رو تو تو این ماجرا دست داشته. Because he'll be seeing Paul the apostle and the last time he saw him Paul was holding the coats of the people who were throwing stones at yeah. Stephen. Yeah. Um, in the last scene that Stephen uh, was alive and 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 was alive در روز قیامت حالا روز نهایی و روزی که عیسی برگرده و بخواد قضاوت بکنه متوجه میشه که پولس یکی از بعدن ایمان آورده و یکی از را ایمان So Stephen dies and people start to spread out even more into other cities. خب اینجا دیدیم که استیون مرد و مردم می اومدن و همینطوری دوباره پخش شدن توی شهرهای دیگه And one of them one of the seven is called Philip and he goes to Samaria یکی از اون هفت نفری که صحبت کردیم برای انتصاب برای کلیساها اسمش فیلیپ بود و به سامره فرستاده شد So they start a church in Samaria. Samaria. 
So remember, Jesus told them that they had to be witnesses in Judea and in Samaria, and they're starting to do this. و یادتون باشه که وقتی ایسا داشت میگفتش که یک شاهدانی توی سامره و یهودیه داشتش شاهدانی که حالا اون اتفاق رو ناظر بودن anyway, Philip is then told to go to the road which leads from Jerusalem to Gaza و فیلیپ رو اومدن و پرستادن به قزه و اورشلیم دوباره جروسلم اند گازا 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 فرستادنش and on the way he meets an ethiopian و در راه اون اتیوپی رو هم از اتیوپی هم عبور کرد he teaches the gospel to the ethiopian and he baptizes him و همچنین توی اتیوپی هم کتاب مقدس رو تعلیم میداد و هم تعمید انجام میداد. And the Ethiopian goes back home to Ethiopia and takes the gospel with him. و همچنین حالا اون افرادی که اتیوپی بودن اونا کتاب مقدس رو حالا برداشته بودن یا حالا مجبورشون هست ایمان آورده بودن و حالا به شهر خودشون حالا یا کشور خودشون می رفتن و اونو پخش می کردن uh, Then Saul who killed Stephen decides decide to go to Damascus where he knows there are other Christians um, میگن که این سولوس اومد رفت همونی که استیو استیون رو کشت اومد رفت توی یک حالت مثل مسجد توری ایزاد و گوز تو دمشکس مرسی مگه پس پولوس میاد میره و به دمشق میره تو سوریه and he's going to arrest them and bring them back for trial in Jerusalem uh, اون میاد میره که اونها رو دستگیر بکنه uh, sorry bro I, I didn't understand very well can you say oh, that again he, he's going to who, who, who went to the Damascus but Paul so yeah they don't call Paul okay so lost yeah and he's going to take prisoners of the Christians in Damascus and bring them back to Jerusalem okay خب پس میگن که سولوس حالا تو اون زمان همونی که هنوز پول نش... پولوس نشده و هنوز ایمان نیاورده می اومد رفت به دمشق و سوریه و اون مسیحی هایی که اونجا بودن رو برداشت و با خودش آورد توی به اورشلیم so already there are christians in damascus پس اینجا داره نشون میده به ما که یه تعدادی مسیحی خودشون توی دمشق وجود داشتن بودن But on the way Paul meets Jesus خب در راه این پولس میاد و عیسی رو ملاقات میکنه So close to Damascus Paul sees Jesus and he now knows that Jesus is alive خب پس پولس توی این مرحله تو این ملاقات میاد و متوجه میشه که عیسی وجود داره و زنده هستش و به حقیقت اون پی میبره and from then on paul starts to explain the gospel he is now going to tell everyone about jesus of nazareth um ta um ta alan hamishe mi omade moqabel kitab muqaddas bude vari az in be bad miyad va rajebe be hame rajebe isa va wujudiyatesh va un chizi ke dide bud sohbat mikone be hame mige and at about the same time peter gets arrested in jerusalem توی همین زمان تو همین زمان هایی که ما داریم صحبت می کنیم پتروس توی اورشلیم دستگیر میشه he, he was arrested in, in jerusalem he was in jerusalem and he's arrested by the authorities and put in okay. prison 
بله پتروس دستگیر میشه توی اورشلیم but he, he is rescued by an angel ولی خب اون به وسیله فرشتگان نجات پیدا میکنه and he goes off to joppa و اون میاد به طرف زوپا میره that's jaffa now yafa 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 and uh, so the, the, the gospel is beginning to spread from Jerusalem out into other towns. And But what happens next means that we get a new set of people who are becoming Christians. خب اون اتفاقی که افتاد این هستش که ما یه بخشای از مسیحیان جدید داریم یه سری مسیحی جدید پیوسته داریم اینجا So while Peter is in Joppa there is a, a, a Roman centurion called Cornelius in Caesarea خب وقتی که پتروس توی جاپا بوده رومیان در حالا یه قسمت بالاترش بودن and Cornelius is told to send to Joppa and find Peter and Peter will explain the gospel to him و همچنین اونها what's the name sorry bro Cornelius Cornelius is the person this person yes person that's yeah. his name yeah خب این یک فردی به اسم Cornelius میاد و میاد پیش پتروس و راجب کلام انجیل و راجب ایسا با پتروس صحبت میکنه So he sends for Peter and Peter goes to Caesarea So he, he didn't go to the uh, yeah, Cornelius, Cornelius sends to Joppa and they fetch Peter to come and explain the oh, okay okay all right man bebashi dostan in aqa in tuy in mantaqe ke nokte qirmez dare bude va miyad va yeki ro mifreste donbal petros man mige ke biarish onja tuy tuy hamin mantaqe qirmez and Cornelius is baptized and he's the first non-Jew to become a Christian خب این آقای کونیلیاس که حالا من اسمش رو به فارسی خودمون خیلی نمیدونم اولین شخصی هستش که غیر یهودی بوده و تعمید شده. So this is a, a, a big step now before that everyone who became a Christian had been a Jew before. و این یک قدم خیلی بزرگی بوده که اومده و یک شخصی که یهودی نبوده اومده و مسیحی شده این یک قدم خیلی بزرگی بوده But now we've got somebody who wasn't a Jew he didn't know about the Old Testament he knew a bit but he didn't know much about the Old Testament he doesn't keep the law of Moses خب حالا اینجا میگن اهمیتش به این دلیل هستش که ما یک فردی رو داریم که از عهد قدیم اصلا خبری نداشته و هیچ از اتفاقات و حالا از موسا و حالا اون فرمان های موسا اصلا هیچ اطلاعاتی نداشته و الان اومده و مسیحی شده And it's such a big step that Peter goes back to Jerusalem and explains to the apostles what happened و این یک اتفاق خیلی بزرگی بوده که پتروس اومده و میخواسته برگرده به اورشلیم و برای سایر رسولان و یاران توضیح بده and now the, the gospel starts to spread even further. So people have, have gone out from Jerusalem because of the persecution. They've got as far as Antioch and Cyprus. And even Cyrene. خب میگن که اومدن و مردم از اون اورشلیم مجبور شدن که بیان و به شهرهای اطراف 
برن به خاطر اینکه جونشون در خطر بوده بیان سوریه برن انتاکیه برن و توی این شهرهای دمشق برن و این توی این شهرهای اطراف یعنی فرار کنن از دست اون مقامات و حاکمان اورشلیم و اینها تو منطقی که رفتن همشون میان و به صورت خیلی اصلی به صورت کتاب مقدس رو اصل کتاب مقدس رو میان برای یهودی ها توضیح میدن But some of the ones from Cyrene and from uh, Cyprus start to explain the gospel to, to non-Jews. Paphos. <laughs> And those people go to Antioch, so there's a church in Antioch now which is mostly made of people who are not Jewish. و اینها اومدن و بیشتر ملحق شدن به کلیسایی توی انتاکیه که Uh, الان هم که مثلا ما بررسی میکنیم و میبینیم افرادی که توی انتاکیه توی به کلیسا ها، توی کلیسا هستن و مسیحی هستن خیلی هاشون اصلا یهودی نبودن um, right so uh, the next thing that happens is famine in Jerusalem or famine in Judea خب اتفاق دیگه که افتاده اون قحطی بوده که توی اورشلیم ایجاد شده and the people in Antioch send money to help buy food for the, the Christians in Jerusalem و کسایی که توی انتاکیه بودن یه مقداری پول میفرستادن برای کسایی که توی اورشلیم بودن به خاطر اینکه برای خودشون غذا و اینجور چیزا تهیه کنن and at about the same time Uh, another member of the Herod family becomes king. And this is, this is Herod Agrippa, but there's another Agrippa who's his son. So don't get too mixed up. یه پسر دیگه ای از هیرودیس بوده. یک از این خانواده بوده. It's, it's not his son. Well, he, he's called Agrippa, but he has a son called Agrippa, who is king later on. And Herod Agrippa starts to arrest Christians and have them killed. و این پادشاه میاد و شروع میکنه به کشتن مسیحی ها و دستگیر کردنشون And one of the ones he has killed is, is James the brother of John one of the 12 disciples of Jesus یکی از اونهایی که اینجا کشته میشه یعقوب هستش برادر یوحنا از یاران ایسا So he, he gets killed in Caesarea, which is where Herod's palace is. So he's the grandson of Herod the Great. And it's a very complicated family. Oh, yeah, it's, it might be for uh, another woman or because they have got it, many women. Well, that's right here. He had, he had nine wives and they had lots and lots of children. And yeah. then the grandchildren married one another. So it gets very complicated. Yeah. خب این خانواده خانواده خیلی پیچیده هستش خیلی خانواده هیرودیس به خاطر اینکه نه تا زن داشته و تعداد زیادی بچه داشته و حالا این بچه ها می آمدن و می رفتن برای خاندان دیگه وصلت می کردن و به خاطر این این یک کمی 
اسمش پیچیده و نسبتش خیلی نمیشه مشخص کرد. But just as Herod is becoming very powerful, he dies suddenly of a, of a, of a horrible disease. Um, همین که این اومد و um, داشت که خیلی قدرت می گرفت و قدرت من می شد تو همین گیرودار اومد و یک مریضی خیلی سختی گرفت و um, مردش در گذشت and uh, the well Paul and Barnabas have, have been in back to Jerusalem and they go back to Antioch Paul Paul yes I hadn't mentioned him he came and brought the famine the the money to to buy food and during the famine Paul carried it to Jerusalem. Yeah. Wa um hamutu ke sohbat kardan in etefaqat ham ta ham to hamin zaman mushabeh oftade to dar hamin hain Paulus ham zamani bude ke dashte bar migashte be Jerusalem bare in ke hala un pul khairiye va hala un komak ro biyare va be qahdi zade ha bede. So this is this is the the the, the end of the bit I'm going to talk about this is where Acts changes and the main person is now the Apostle Paul. But there are churches in the uh, all, all around Judea and Lebanon. And even in places like Antioch and in Cyprus and Cyrene and even in Rome. So the, the gospel is just beginning to spread to the places where there are Gentiles. And even some people who aren't Jews are beginning to proclaim the gospel to their friends and their neighbors. همینطور کسایی که مسیحی بود، یهودی بودن می اومدن و اعلام می کردن کتاب مقدس رو و حالا صحبت می کردن راجع بهش وجودیتش رو اعلام می کردن به بین دوستان و خانوادهشون And that's the situation when Paul begins to spread the gospel uh, in the, the, the world in, in, in Turkey and in Greece. و این اون موقعیتی بوده که پولوس اومد و تلاش میکرد سعی کرد که کتاب مقدس رو به ترکیه و یونان هم ببره that's another story. That's, that's next time. و این داستان دیگه ای هستش که حالا این رو هم جلسه بعد یا دفعه بعدی با هم دیگه راجع به صحبت میکنیم